ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னமாஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்படுற மென்டல் எபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மேட் கொஸ்டின் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு நெட்டு ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேப்பரில் இதை ஃபோல்ட் பண்ணால் ஒரு கியூபு கிடைக்கும்ல அந்த கியூப் வந்து இதில் பார்க்குறதுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் எந்த நம்பருக்கு எந்த நம்பர் ஆப்போசிட் சைடில் வருதுன்னு யோசிச்சால் மட்டும் போதும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்போவுமே வந்து இந்த சைடில் வந்திருக்கல இந்த நம்பர் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இங்கே ஃபையும் இங்கே த்ரீயும் இருக்குல்ல அந்த ஃபையும் த்ரீயும் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் சைடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் டாப் அண்ட் பாட்டமாக வரும் அந்த பாக்ஸுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஃபையும் இந்த த்ரீயும் ஆப்போசிட் பாக்ஸுன்னு ஸோ நடுவில் இருக்க இந்த நாலு நம்பரில் ஒரு நம்பர் விட்டு விட்டு ஆப்போசிட் நம்பர் இருக்கும் அதாவது டூவோட ஆப்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஒன்னோட ஆப்போசிட் நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் தான் இப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் டூவோட ஆப்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஆப்போசிட்டில் அதே மாதிரி ஒன்னோட ஆப்போசிட் வந்து சிக்ஸ் ஃபைவோட ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த டயக்ராமில் இருந்து கிடைக்கிற ஆன்சர் இப்போ நம்ம மெயினாக நீங்கள் என்ன தெரியுமா யோசிக்கணும் இந்த நம்பர் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி பாக்ஸில் வராது எப்படி வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் எதிர் எதிர் பக்கத்தில் வர்ற நம்பர் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வராது இப்போ இங்கே பாருங்கள் எங்கள் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் இப்போ இந்த செகண்ட் டயக்ராமில் பாருங்கள் த்ரீயும் ஃபைவும் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீயும் ஃபைவும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் த்ரீயும் ஃபைவ் தான் ஆப்போசிட் பாக்ஸ் ஆச்சு அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுலாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது ராங் ஆன்சர் ஸோ இது எடுக்க முடியாது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஒன்றும் சிக்ஸும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்திருக்கு ஆனால் ஒன்றும் சிக்ஸும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இல்லை பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுல அப்போ இதுவும் ராங் ஆன்சர் தான் இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது டூவும் ஃபோரும் வந்திருக்கு பாருங்கள் டூவும் ஃபோரும் ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்திருக்கு அப்போ இதுவுமே கிடையாது இதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது எல்லாமே வேறு வேறு சைடில் இருந்து வந்திருக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு டைஸோட நாலு பொசிஷனில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆப்போசிட் சைட் கேட்காங்க எந்த நம்பரோட ஆப்போசிட் சைட் பாருங்கள் விச்ச நம்பர் வில் அப்பியர் ஆப்போசிட் டு நம்பர் த்ரீ அப்போ த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரே டைஸோட ஃபோட்டோஸ் தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் எதில் எதில் வந்து ரெண்டு நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணால் இங்கேயும் ஒன்றும் த்ரீயும் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்றும் த்ரீயும் இருக்குது அப்போ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா தெரிகிற நம்பர் என்ன ஃபைவ் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா தெரிகிற நம்பர் என்ன சிக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபையும் சிக்ஸும் ஆப்போசிட் சைடாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபையோட ஆப்போசிட் சைட் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் தான் ஸோ இதுதான் ஆப்போசிட் சைட் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க டயக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமும் இந்த லாஸ்ட் டயக்ராமும் பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீயும் சிக்ஸும் இருக்குது இங்கேயும் த்ரீயும் சிக்ஸும் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நம்பர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டூ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நம்பர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன் அப்போ ஒன்னும் டூவும் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட் தான் அப்போ ஒன்னோட ஆப்போசிட் சைட் டூன்னு கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் மொத்தமே டைஸில் ஆறு சைடு தான் இருக்குது நாலு சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மிச்சம் இருக்க ரெண்டு சைடும் ஆப்போசிட் சைட் தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே இல்லை ஃபோரும் இங்கே இல்லை அப்போ த்ரீயோட ஆப்போசிட் சைட் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும் ஃபோராக தான் இருக்கும் அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்ன்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அதாவது ஏன்ற டயக்ராம் பி மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா சீன்ற டயக்ராம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு உங்களோட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸை இது வந்து எப்படி தெரியுமா இப்போ நார்மலாக கிராஃபில் வந்து இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது உங்களோட ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து ஜீரோ டிகிரி இது வந்து நைன்ட்டி இது வந்து ஒன் எயிட்டி இது வந்து டூ செவன்ட்டி மறுபடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் ஆங்கிளில் தான் வரும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க யாரோ பாருங்களேன் எந்த பிளேஸில் இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடன்றது இங்கே பாருங்களேன் நைன்ட்டிக்கும் ஜீரோக்கும் நைன்ட்டிக்கும் நடுவில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது எவ்வளோ டிகிரி தெரியுமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஆரோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அடுத்து கொ
பிளாக் ரெண்டு வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது ஆனால் அடுத்த டயக்ராமில் ரெண்டுமே லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் ரெண்டு அந்த ஐயும் வந்து கீழே டவுனில் இருக்குது கீழே நோக்கி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் மேலே பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்வேர்ட்ஸாக வரும் மேலே பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு கருப்பும் இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இருக்குது மேலே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு கருவிலையும் அப்போ ஃபோர்த் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃபர்காட் அப்படி கோடிங் டி கோடிங்லேருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபர்காட் அப்படின்றத வந்து டிபிபிஹெச்சிஓ அப்படின்னு எழுதுனா டாக்டர் அப்படின்றத வந்து எப்படி எழுதணும் இந்த கோடு யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் லெட்ரு பாருங்களேன் எஃப் எஃப்ன்றது வந்து டியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எஃப்ன்றது டியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி டிலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போய் பார்க்கலாம் இப்போ டிலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போய் பார்த்தா நமக்கு ஆன்சரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது பி வருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்ரு வந்து கண்டிப்பாக பி தான் ஸோ எல்லாமே பி தான் இருக்குது சி சி ஆப்ஷனில் மட்டும் இ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் வராது நெக்ஸ்ட் லெட்ரு பாருங்கள் இங்கே ஓ வந்து பியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு செகண்ட் லெட்டர் ஓ பியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா அடுத்த லெட்ரு எழுதியிருக்காங்க ஓக்கு அடுத்த லெட்ரு தான் பி அதே மாதிரி டாக்டரில் ஓக்கு அடுத்த லெட்ரு என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஓக்கு அடுத்த லெட்ரு நம்ம என்ன தான் எழுதணும் பி தான் எழுதணும் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே என்ன தான் வரும் பி தான் வரும் ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே பி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லா லெட்டரையும் செக் பண்ணுறதுக்கு பல ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த லெட்ரு ஏன்னா எல்லா ஆப்ஷன்லையும் ஏ தான் இருக்குது அதை நம்ம செக் பண்ணி நமக்கு எந்த யூஸுமே இல்லை அப்படி எல்லாத்துலேயும் இப்போ மூணு ஆப்ஷனில் எல்லா ஆப்ஷன்லையும் வித்தியாசமாக இருக்க ஒரு ஆல்ஃபபெட் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ லாஸ்ட் லெட்ரு பார்த்தா இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதை எடுக்காதீங்க லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி லெட்ரு பாருங்களேன் இந்த ஆப்ஷனில் எம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனில் பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் பி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி லெட்ரு பார்த்தா இங்கே இ இருக்குது இ வந்து இங்கே என்னவா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இ வந்து சியாக சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போயிருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி டாக்டரில் இருக்க ஓ செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போனால் கண்டிப்பாக இங்கே என்ன வந்திருக்கணும் எம் தான் வந்திருக்கணும் ஸோ எம் வர்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் எம் வச்சு இந்த ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ ஏ ஆன்ற ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஈஸ் அப்படின்றத வந்து ஜியுசிஜி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டின் வந்து இஏஎஸ்இ அப்படின்றது வந்து என்னவா மாதிரி இருக்குன்னா ஜியுசிஜி அப்படின் மாதிரி இருக்குது இப்போ இதே கோடிங்கில் கட் அப்படின்றது எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் இப்போ பாருங்களேன் இது என்ன திரும்ப பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்லேருந்து பின்னாடி எழுதிகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ இ வந்து ஜியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இ இங்கே இருக்குது ஜி இங்கே இருக்குது அப்போ என்ன எவ்வளோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லெட்ரு விட்டுட்டு முன்னாடி போயிருக்காங்க ஸோ இ வந்து ஜியாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இப்படி போயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எஸ் வந்து யூவாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எஸ்லேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போயிருக்காங்க ஏ வந்து சியாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ ஏலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போயிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஆர்டர் இ வந்து ஜியாக மாறி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு மறுபடியும் முன்னாடி போயிருக்காங்க ஸோ இதுதான் க கரெக்டு அதே மாதிரி இப்போ கட்டுக்கு எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு டி என்னவாக மாறுன்னு பாருங்கள் டீலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போகணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வர போகிற லெட்ரு கண்டிப்பாக வி தான் அடுத்து யூ இருக்குது அப்போ யூலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டபுள்யூ அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே டபுள்யூ தான் வரும் சி வந்து என்னவாக மாறுன்னா சிலேருந்து ஒரு லெட்ரு விட்டு முன்னாடி போனால் இ வரும் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே இ தான் வரும் ஸோ வி டபிள்யூஇ அப்படின்ற சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஆரேஞ்ச் இஸ் கால்டு கி கி இஸ் கால்டு சோப் சோப் இஸ் கால்டு இங்க் இங்க் இஸ் கால்டு ஹனி அண்ட் ஹனி இஸ் கால்டு ஆரேஞ்ச் தென் விச் ஒன் ஃபாலோயிங் டு யூஸ்டு ஃபார் கிளாத் வாஷிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிளாத்தை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ நார்மலாக நம்ம சோப் யூஸ் பண்ணுவோன்றது தான் கரெக்ட் இல்லை ஸோ சோப்புக்கு இங்கே என்ன பேருன்னு பாருங்கள் சோப் இஸ் கால்டு இங்க் ஸோ இங்க் தான் உங்களோட ஆன்சர் மறுபடியும் இந்த இங்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது சோப்பு தான் என்னோடய ஆன்சர் சோப்போட பேர் இங்கே இங்க்கு இங்குன்ற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த ஆப்ஷனே
30H minus 11 by 2M அப்படின் சொல்லுவாங்க அதாது H என்றது அவர் M என்றது வந்து minute எவ்வளோ மணி நேரம் எவ்வளோ நிமிஷம் என்றது questionல் இருக்கும் so 30 இதில வந்து 6 மணி 45 நிமிஷம் கொடுத்திருக்காங்க 6 hours 45 minutes அப்பந்த H என்றுயிடத்தில 6 hours போடுங்க இந்த M என்றுயிடத்தில 45 போடுங்க 45 minutes நால 45 by 2 so இதை ஏன் வந்து இப்படி box மதிரி போட அப்படின்னா, minusல இருக்கு நம்மரே நீங்கள் பலச்சாதான் எல்லுதுனும். அதுதான் அதுக்காகதான் அந்த modulusன் போகிறாங்க. இப்போ, வந்து 30 யோ, 6யை multiple பண்ணா, 180 வந்திர்ச்சு. minus இது 11ல multiple பண்ணி, 2ல divide பண்ணமான் யோசிக்கிறீர்கள். 11ல multiple பண்ணது ரும்ப easy. எப்படி multiple பண்ணும் தெரிமாது, கடைசி நம்பர் கலப்பாயதா, அ Indonesia 247.5ல இருந்து அந்த 180ய மைனுஸ் பண்ணனும் மைனுஸ் பண்ணா இங்க 5 7 இங்க பாரோ பண்ணா 67.5 வருது பருங்க இதுதான் உங்களுடைக் கரைக்டான் ஆன்சர் நீங்க எந்த டைம் கேட்டால் இந்த பார்மில் யுஸ் பண்ணிப் பண்ணா கண்டிப் கரைக்டான்சர்தான் வரும் வீடியும் யுஸ் பலார்ந்தான் ஒரு லைக் போடுங்க